పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నటువంటి ముఖ్యంగా లాంగ్వేజ్ పండిట్ అలాగే స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు అభ్యర్థుల కొరకు ఈరోజు శ్రీవాద కవిత్వము అట్లాగే మైనారిటీవాద కవిత్వం గురించి చర్చిద్దాం ముందుగా శ్రీవాద కవిత్వం అసలు సా మామూలుగా పదకొండవ శతాబ్దంలోనే తెలుగు సాహిత్యంలో స్త్రీలు తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని సంపార్జ సంపార్జించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారని చెప్పాలి అయితే పదకొండవ శతాబ్దం నుంచి దాదాపు తెలుగు సాహిత్యం విస్తృతమవుతూ ఉంది ఆ తర్వాత అంటే ఆ తర్వా ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి రచ శతాబ్దాలలో ఎంతోమంది స్త్రీ వాదులు స్త్రీ రచయితలు తర్వాత శ్రీ కవులు మహిళా కవ కవయిత్రులు చాలామంది వారిదైనటువంటి శైలిలో చక్కగా చక్కటి సాహిత్యాన్ని అందించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనము కనుక ఒక్కసారి చూస్తే మొల్ల కావచ్చు తర్వాత ముద్దు పలని కావచ్చు రంగనాయకమ్మ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా రంగాజమ్మ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా రంగనాయకమ్మ కాదు రంగాజమ్మ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా గొప్ప సాహిత్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ శ్రీవాద కవిత్వానికి మారు మరి వారెప్పుడో ఏదో చాలా కాలం క్రిందటే ఇచ్చారు కదా మరి సాహిత్యాన్ని మరి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రీవాద కవిత్వం ఏమిటి అనేది కొంచెం సందేహంగా అనిపిస్తుంది అయితే అలనాడు అంటే ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ మొల్ల కావచ్చు రంగాజమ్మ కావచ్చు ఈ రచయిత్రులు ఎవరై కవయిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకా ముఖ్యంగా తాళపాక తిమ్మక పదిహేనవ శతాబ్దంలోనే వీరందరూ కూడా అంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పదిహేనవ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి తాళ్ళపాక తిమ్మక మొదలుకొని ఆ తర్వాత పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు ఉన్న మన తరిగొండ వెంగమాంబ వరకు కూడా ఎంతోమంది కవయిత్రులు రచయిత్రులు తమదైనటువంటి శైలిలో అనేక రచనలు ఇచ్చారు కానీ వారు ఏంటంటే వారు చేసినటువంటి రచనలన్నీ పరిశీలించినప్పుడు మనకి తెలిసే విషయం ఏంటి అంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సమకాలీన కవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయా కవులకు సంబంధించి అంటే ఆ ఆయా కవులు ఏదైతే ధోరణితో రచనలు చేస్తున్నారో అదే రకమైనటువంటి ధోరణి కనిపిస్తుంది తప్ప ప్రత్యేకంగా శ్రీవాదం అంటూ మనకి అంటే ఒక స్త్రీగా వారు వారి స్వీయ గొంతుకను ప్రదర్శించినట్టుగా అంతగా అనిపించలేదు అయితే ఆ తర్వాత మాత్రం శ్రీవాదం అనేది బాగా ఉద్యమించిందనే చెప్పాలి ఆ తర్వాత కాలంలో అనేక మంది శ్రీవాదులు బయలుదేరటం అనేక రకాలుగా శ్రీవాదం అనేక రకాలుగా స్త్రీ అసలు ఏ రకమైనటువంటి అంటే రకరకాల ఉద్యమాలు వచ్చినాయి మనకి అభ్యుదయ కవిత్వ అభ్యుదయ ఉద్యమము విప్లవ కవిత్వం అని విప్లవ ఉద్యమంలో భాగంగా తర్వాత భావ కవిత్వము ఇట్లా ఎన్నో వచ్చినాయి కానీ ప్రత్యేకంగా శ్రీవాదంలో చాలా రకాలుగా చాలా రకాలుగా వారిదైనటువంటి శైలిలో స్త్రీ వాదాన్ని ఎంతోమంది బలపరచడము అనేక రకాలుగా అనేక కోణాల్లో స్త్రీలను చూస్తూ వారి యొక్క కవిత్వ సేవ సాహిత్య సేవ చేయటం జరిగింది అలా అసలు స్త్రీవాదాన్ని మరి ఎలా అందించారు ఏ రకంగా వాళ్ళు వారి గొంతుకని అంటే స్త్రీల వైపు నుంచి కేవలం మహిళల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ విధమైనటువంటి సాహిత్యం మనకుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ శ్రీవాద కవిత్వం ప్రధానంగా తెలుగు సాహిత్యంలో జాతీయోద్యమ కాల్పనిక అభ్యుదయ విప్లవ కవిత్వోద్యమాల తర్వాత అత్యంత ప్రభావం చూపినటువంటి ఉద్యమంగా చెప్తాం అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు తర్వాత రూపుదిద్దుకొని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు వరకు కూడా దాదాపు స్థిరపడి అన్ని ప్రక్రియలకు కూడా విస్తరించి అన్ని ప్రక్రియలు అంటే కథలు కావచ్చు శ్రీవాదానికి సంబంధించి కథా సంపుటాలు నవలలు ఆ తర్వాత కవిత్వ సంకలనాలు ఇలా ఎన్నో ప్రక్రియలకు విస్తరించిన ఉద్యమము శ్రీవాద ఉద్యమం ఆ తర్వాత అసలు శ్రీవాదం అంటే పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముఖ్యంగా శ్రీవాదం అనేది ఫెమినిజంగా చెప్తాం ఆంగ్లంలో ఫెమినిజం అంటాం ఆంగ్లంలో ఉన్నటువంటి ఫెమినిజం అనే పదానికి సమాన అర్థకాలుగా స్త్రీ విముక్తి అని స్త్రీ స్వేచ్ఛా ఉద్యమము అని స్త్రీ విమోచనోద్యమము అని అనేక రకాల పేర్లు వాడుకలో ఉన్నాయి వీటన్నింటి తర్వాత వచ్చిన స్త్రీవాదం అన్నదే ఈనాడు ప్రచారంలో ఉంది అంటే ఇన్ని పదాలు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నది ఏది అని అంటే స్త్రీవాదం స్త్రీవాదం అంటే స్త్రీల వైపు నుంచి గొంతుకని చెప్పడం గొంతుకని వ్యక్తపరచడం అనమాట సరే ఈ శ్రీవాదం ముఖ్యంగా సమాజం కుటుంబం పనిచేసే చోట అసలు స్త్రీలు ఎలాంటి అణచివేతలకు ఎలాంటి దోపిడీలకు గురవుతున్నారు అసలు స్త్రీల యొక్క పరిస్థితిని ఎట్లా మార్చాలి స్త్రీ పురుషులు చేపట్టేటువంటి ఇక్కడ అంటే స్త్రీవాదం అంటే స్త్రీలే రాస్తున్నటువంటి సాహిత్యమే కాదు 
కాకపోతే స్త్రీ యొక్క ఏ బాధలు వారి యొక్క ఏవైతే ఎన్ని రకాల కోణాలతో స్త్రీని చూడగలమో స్త్రీ యొక్క ఇప్పుడు అన్నటువంటి అణచివేతలు కానీ దోపిడీలు కానీ రకరకాల అంశాల్లో స్త్రీ యొక్క వివక్ష స్త్రీ పట్ల వివక్ష ఎలా జరుగుతుందో అదంతా కూడా స్త్రీ గొంతుకతో చక్కగా వ్యక్తం అవుతుంది కాబట్టి ప్రధానంగా స్త్రీవాదం అనే పేరు వచ్చిందేమో కూడా అనిపిస్తుంది అయితే ఈ స్త్రీవాదంలో ప్రధానంగా మహిళల కవయిత్రులు రచయిత్రులు మాత్రమే కాదు అనేక మంది పురుషులు కూడా స్త్రీవాదాన్ని వారిదైనటువంటి శైలిలో వినిపించడము రకరకాల గ్రంథాల రూపంలో అందించడము కూడా జరిగింది సరే ఇక్కడ ప్రధానంగా సమాజము కుటుంబము పనిచే పనిచేసే చోట అణచివేత దోపిడీకి గురవుతున్న స్త్రీ యొక్క పరిస్థితి ఇవన్నీ మార్చడానికి స్త్రీ పురుషులు చేపట్టే చైతన్యవంత కార్యక్రమమే స్త్రీవాదము అని చెప్పి ఫెమినిస్ట్ స్టడీస్ సర్కిల్ వాళ్ళు అంటే నిర్వచించడం జరిగిందనమాట ఇది నిర్వచనం ఇక్కడ ప్రధానంగా ఒకటి ఏంటంటే ఫెమినిజం అన్న స్త్రీవాదం అన్న ఒకటి ఫెమినిజం అనే పదం ఏంటి అంటే ఆంగ్ల వాళ్ళు అంటే ఆంగ్లంలో అట్లా అంటాం అనమాట ఫెమినిజం అని ఆ తర్వాత ఓల్గా గారి నిర్వచనం కూడా చూస్తే మనకి టెక్స్ట్ బుక్కుల్లో ఓల్గా గారికి సంబంధించి అంటే ఓల్గా వీరు ఇది వరకు ఉండేది పాఠం వీరు అందించినటువంటి సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పాఠం సరే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఓల్గా గారి నిర్వచనం అంటే వీరు చాలా గొప్ప శ్రీవాద రచయిత్రి పితృస్వామ్యము ఇంటి చాకిరి అణచివేత వంటి జెండర్ పరంగా అంటే పితృస్వామ్యం అంటే పురుషాధిపత్యం ఒక విధంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజం అంతా పితృస్వామ్య వ్యవస్థ అనే చెప్పాలి అంటే ఒకనొక ఎప్పుడో చాలా పురాతన కాలంలో మాత్రమే మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ ఉండేదట ఆ తర్వాత క్రమేణా పురుషాధిక్య సమాజం ఆధిపత్య ధోరణితో పితృస్వామ్య వ్యవస్థ బలపడి ఆ పితృస్వామి వ్యవస్థలో మహిళలు అనేక రకాల వివక్షలకు లోనవుతూ మరి వారు ఇంటి చాకిరి కానీ అణచివేత కానీ జెండర్ పరంగా ప్రస్తుత సమాజ నిర్వచనాలను కూడా మార్చే విధంగా స్త్రీలు తమకు తాము ఇచ్చుకునే ఒక కొత్త నిర్వచనమే స్త్రీవాదం అని చెప్పి నీలి మేఘాలు అనేటువంటి గ్రంథంలో ముందు మాటలో ఓల్గా గారు నిర్వచించడం జరిగింది ఆ తర్వాత స్త్రీల జీవితాలలో సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ అంశాలను పురోగామి దిశగా మలుపు తిప్పటం స్త్రీవాదం అంటే సాంఘిక అంశాలు ఆర్థిక రాజకీయ మూడు అంశాల్లో కూడా పురోగ పురోగామి దశ అంటే చాలా అభివృద్ధి దిశగా వాళ్ళని మలుపు తిప్పడం ఎవరి స్త్రీల జీవితాలని అది స్త్రీవాదం అనేది పద్మలత గారి నిర్వచనం ఆ తర్వాత సామాజికంగా ఆర్థికంగా లైంగికంగా స్త్రీలను దోపిడీ నుండి విముక్తి చేసే రాజకీయ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అదే ఫెమినిజం అని చెప్పేసి జయప్రభ గారు చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత స్త్రీ పరంగా చూసి మళ్ళీ రావి భారతి గారు స్త్రీ పరంగా ఆర్థిక రాజకీయ నైతిక రంగాలలో మౌలిక మార్పు కోరడం అంటే ఈ రంగాలన్నింటిలో కూడా ఒక మార్పు అనేది కావాలి అనేది వారి ఉద్దేశం అనమాట రావి భారతి గారు ఆ తర్వాత స్త్రీల జీవితాలను వస్తువులుగా చేసి రాస్తే అదే స్త్రీవాద కవిత్వము అని చెప్పేసి డాక్టర్ కాత్యాయని విద్మహే చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా నిర్వచనాలు అనమాట అట్లాగే రావి ప్రేమలత గారిది కూడా చూద్దాం స్త్రీ సమాజంలో పురుషునితో సమానంగా కలిసి జీవించడం స్త్రీ దృక్పథంతో కూడా ప్రపంచాన్ని సాహిత్యాన్ని పరిశీలించడం తమ శరీరాలపై తమ జీవితంపై అధికారాన్ని కలిగి ఉండడం స్త్రీలోని వ్యక్తిత్వాన్ని సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించడానికి ప్రయత్నించడం స్త్రీ ఇంటి పనికి కూడా విలువ ఇవ్వడం అంటే స్త్రీ చేసే ఇంటి పని ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా విలువ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా స్త్రీవాదమే ఇవన్నిట్లో మార్పు జరిగినప్పుడు స్త్రీవాదం అది అని చెప్పేసి రావి ప్రేమలత గారు నిర్వచించడం జరిగింది ఆ తర్వాత అసలు స్త్రీవాదం యొక్క నేపథ్యాన్ని అంటే ఎట్లా వచ్చింది అసలు స్త్రీవాదం అనేది అని ఒక్కసారి కనుక చూస్తే మనకి స్త్రీవాదానికి సంబంధించి ముందుగా ఫ్రెంచీకి సంబంధించి ఫ్రెంచి విప్లవం మనకి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అయిన పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో వచ్చింది ఎనభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన పదిహేడు ఎనభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఈ ఫ్రెంచి విప్లవం మూలంగానే నిజంగా స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటి సమానత్వం అంటే ఏంటి సోదరతత్వం అంటే ఏంటి ఈ నినాదాలు బలపడ్డాయి ఈ నినాదాలు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో అక్కడ స్త్రీలు హక్కుల కోసం పోరాటం మొదలుపెట్టిరు అందుకే ఫ్రెంచ్ విప్లవంలోనే ముఖ్యంగా స్త్రీవాద బీజాలు మనకి లభించాయని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా ఆ తర్వాత రష్యన్ విప్లవం రష్యన్ విప్లవాన్ని చూస్తే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో వచ్చింది వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యానికి స్త్రీ స్వేచ్ఛకి గుర్తింపునిచ్చినటువంటి విప్లవం ఇది అంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ అట్లాగే స్త్రీ స్వేచ్ఛ వ్యక్తి స్వేచ్ఛతో పాటు ఇక్కడ స్త్రీ స్వేచ్ఛ కూడా కనబడడం జరిగింది ఆ తర్వాత ప్యారిస్ అంతర్జాతీయ సమావేశం స్త్రీ పురుష పురుషుల యొక్క సమాన హక్కుల ప్రస్తావన మొదటి మొట్టమొదటి అక్కడ వచ్చింది హక్కుల ప్రస్తావన ఆ తర్వాత చైనా విప్లవం 
పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో స్త్రీలు కార్మిక పోరాటాల్లో పాల్గొన్నారు అంటే కార్మికులు మా వేతనం స్త్రీలకు తక్కువ పురుషులకు ఎక్కువ అని చెప్పేసి స్త్రీలను చిన్న చూపు చూడడం వివక్ష చూపించడం స్త్రీల పట్ల చైనాలో జరిగిన విప్లవమే ఆ చైనా విప్లవం పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో స్త్రీలు కార్మిక స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పోరాటంలో పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత అమెరికాలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఇంటి చాకిరీకి వేతనం కోసం అంటే బండెడు చాకిరీ చేసేటువంటి మహిళ ఇంటి చాకిరీ వేతనాన్ని ఆశించి ఒక ఉద్యమం వచ్చింది అమెరికాలో అది కూడా ఫెమినిజానికి స్త్రీవాదానికి మూలంగా అంటే ఇంత బలంగా నేడు సరే ఒకప్పుడు ఉన్నంత బలంగా నేడు అంటే స్త్రీ కోణము నేడు బాగా కనిపిస్తోంది స్త్రీల యొక్క పాత్ర అన్ని రంగాల్లో బాగా కనిపిస్తోంది ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి అణచివేత కాస్త అంటే ఎక్కువ కాదు కాస్త తగ్గిందేమో అని చెప్పొచ్చు ఈ అన్ని విప్లవాలు కూడా అందుకు చేయుతనిచ్చినాయి అని చెప్పాలన్నమాట ఆ తర్వాత తెలుగులో ముఖ్యంగా స్త్రీవాద ఉద్యమంపై ప్రభావాలు చూస్తే భారతదేశంలో మేరీ హాల్ స్టోన్ క్రాఫ్ట్ అనే వారు రాసిన మేరీ హాల్ స్టోన్ క్రాఫ్ట్ వారు రాసినటువంటి విండికేషన్ ఆఫ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇక్కడ విండికేషన్ ఆఫ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇది స్త్రీల హక్కులు ఇది ఒక గ్రంథం అనమాట ఎవరు మేరీ హాల్ స్టోన్ క్రాఫ్ట్ రాసింది స్త్రీల హక్కులు కుటుంబ వ్యవస్థల పరిధుల గురించి మొట్టమొదటి వచ్చినటువంటి పుస్తకం ఇది అంటే ఈ పుస్తకంలో స్త్రీల యొక్క ఏం హక్కులు కలిగి ఉండాలి స్త్రీలు అట్లా అసలు కుటుంబ వ్యవస్థలో స్త్రీ యొక్క పాత్ర ఏంటి అమ్మ పరిధి ఏంటి అని వ్యక్తం చేసినటువంటి పుస్తకం ఇది మొట్టమొదటి పుస్తకం ఆ తర్వాత ఫ్రెంచి రచయిత్రి ది సెకండ్ సెర్చ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆమె రాసే రాయటం జరిగింది అట్లాగే అమెరికా రచయిత్రి బెట్టీ ఫ్రీడన్ అనే ఆమె డి ఫిమినైన్ మిస్టిక్ అనేటువంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇతర దేశాలలో ఏ విధంగా శ్రీవాద శ్రీవాద ఉద్యమం వచ్చింది అసలు శ్రీవాదానికి ఎట్లా బీజాలు పడ్డాయి అనే దానికి విషయాలన్నమాట ఆ తర్వాత అసలు శ్రీవాదం అనేది నాలుగు రకాలుగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా అందులో ఈ నాలుగు రకాల్లో ఉదారవాద శ్రీవాదం అంటాం దీన్ని లిబరల్ ఫెమినిజం అంటాం లిబరల్ అంటాం అంటే ఉదారవాద శ్రీవాదంలో ఏంటంటే వ్యవస్థలో మార్పు లేకుండా సమానత్వం సాధించడం ఎట్లాగా అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడున్న వ్యవస్థే ఉంటుంది కానీ సమానత్వం కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ పితృస్వామి వ్యవస్థ నడుస్తుంది ఈ పితృస్వామి వ్యవస్థే కానీ ఈ దీంట్లో ఏం మార్పు అవసరం లేదేమో కానీ సమానత్వం కావాలి అంటే పురుషుడు ఎలాగో స్త్రీ కూడా అలాగే అని చెప్పేసి ఇచ్చే చెప్పేటువంటి వాదం ఉదారవాద శ్రీవాదం లిబరల్ ఫెమినిజం అంటాం దీన్ని ఆ తర్వాత ర్యాడికల్ శ్రీవాదం ర్యాడికల్ శ్రీవాదంలో ప్రధానంగా ఏంటంటే వ్యవస్థలో మార్పు రావాలి సమానత్వాన్ని సాధించాలి అని చెప్పేసేది అనమాట అంటే ఖచ్చితంగా ఈ వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలా ఉండకూడదు ఇది అసలు వ్యవస్థే మారాలి ఇట్లా కాదు వ్యవస్థ ఇలా ఉంటే మార్పు సాధ్యం కాదు సమానత్వం సాధ్యం కాదు అనేటువంటి వాదమే రాడికల్ శ్రీవాదం ఆ తర్వాత మార్క్సిస్ట్ శ్రీవాదం ఈ మార్క్సిస్ట్ శ్రీవాదం ఏంటంటే సమ సమాజాన్ని కోరుకుంటుంది సమ సమాజం అంటే ఒక విధంగా సమ ఈ సమాజం ఏదైతే ఉందో ఏ పేరుతో అంటే ఇది పితృస్వామ్యము కాదు మిత్రు తర్వాత మాతృస్వామ్యము కాదు సమ సమాజం కావాలి సమ సమాజ నిర్మాణంతో సమానత్వాన్ని సాధ్య సాధించాలి అని చెప్పేసి మార్క్సిస్ట్ శ్రీవాదం చెప్తుంది ఆ తర్వాత సోషలిస్ట్ శ్రీవాదం సోషలిస్ట్ సోషల్ అంటే సాంఘిక సాంఘిక పునరుత్పత్తి సంబంధాలు పరిశీలించాలి అని చెప్పేసి చెప్పేటువంటి వాదం సోషలిస్ట్ శ్రీవాదం ఆ తర్వాత కాత్యాయని విద్మహే ప్రకారం స్త్రీవాద కవిత్వం అసలు ఎటువంటి లక్షణాలు అంటే మనము రకరకాల కవిత్వోద్యమాలు చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్క కవిత్వోద్యమము లేదా ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి కవిత్వం ఉదాహరణకు భావ కవిత్వము తర్వాత అభ్యుదయ కవిత్వం విప్లవ కవిత్వం ఇలా అనేక కవిత్వాలు ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క కవిత్వము ఎట్లాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండదో తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు ఆ కవిత్వం ఉన్నటువంటి ఆ కవిత్వం ఆధారంగా వచ్చినటువంటి గ్రంథాలను అర్థం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది ఇక్కడ ప్రధానంగా కాత్యాయని విద్మహే ప్రకారము శ్రీవాద కవిత్వం అనేది కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది అవి ఏంటి అంటే ఒకటి స్త్రీల ఉనికి అంటే స్త్రీలు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రస్తుతం యొక్క వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది వాళ్ళ అస్తిత్వం ఎలా ఉంది స్త్రీల ఉనికి అంటే అట్లా అట్లాగే కుటుంబంలో వారి స్థానం ఎలా ఉంది అట్లాగే కుటుంబం నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు సమాజంలో వారి వారి పట్ల ఎట్లాంటి స్పందన ఉంటుంది కుటుంబం నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు మహిళలు నేడెదురుకుంటున్నటువంటి సమస్యలు నిత్యం పేపర్లలో అనేకం చూస్తూ ఉన్నాం అట్లాగే కుటుంబంలో స్థానం కూడా కొంతమంది మహిళలకు సముచితమైన స్థానం లభిస్తుందేమో కానీ ఎంతోమంది స్త్రీలు ఏ రకమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నారో 
పరిశీలించవచ్చు అయితే ఇక్కడ అలా అంటే కుటుంబంలో స్త్రీల యొక్క స్థానం కానివ్వండి అట్లాగే కుటుంబం నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎన్నో ఎన్నో రకాల వివక్షలు ఎన్నో రకాల అణచివేతలు ఎన్నో రకాల దోపిడీలు ఎన్నో రకాల చిత్కారాలు అవన్నిటిని సమాజం నుంచి అంటే అవన్నీ సమాజం నుంచి ఎలా వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత సామాజిక సమూహాలు సామాజిక పరిణామాలను తమ ప తమదైనటువంటి పద్ధతిలో వీక్షించడం అంటే సామాజిక సమూహాలు అంటే మనుషుల్లో ఎటువంటి రకాల సమూహాలు ఏర్పడుతున్నారు మనుషులు ఏ విధంగా మారుతున్నారు ఏ విధంగా ఉంటున్నారు అసలు సమాజంలో ఎటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి ఇవన్నిటినీ కూడా తమ పద్ధతిలో వీక్షించడము ఇవన్నీ కూడా కాధ్యాయని విద్మహే చెప్పినటువంటి లక్షణాలు ఇంకొన్ని లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం తర్వాత తొలి శ్రీవాద రచయిత్రి అంటే ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ గారిని చెప్పాలి తొలి శ్రీవాద రచయిత్రి ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ వీరి ప్రసిద్ధ నవల జానకి విముక్తి అనమాట ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ తొలి శ్రీవాద రచయిత్రి ఆమె ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ వీరు జానకి విముక్తి అనేటువంటి నవలని మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో అందించడం జరిగింది ఆ తర్వాత తెలంగాణ నుండి బండారు అచ్చమాంబ మొట్టమొదటి కథను అందించిన మహిళ కూడా వీరే తెలంగాణ నుండి బండారు అచ్చమాంబ వీరు అబలా సచ్చరిత్ర రత్నమాల అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల ఐదులో అసలు స్త్రీల పాతివ్రత్యం అంటే ఏంటి పురుషాధిపత్యాలతో స్త్రీ యొక్క బాధలు ఎట్లా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వారు ఆ అబల సచ్చరిత్ర రత్నమాల అనేటువంటి గ్రంథంలో వివరించడం జరిగింది అంటే స్త్రీల యొక్క పాతివ్రత్యం ఎలా ఉంది పురుషాధిపత్యాలతో స్త్రీ యొక్క బాధలు ఎట్లా ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత ఓల్గా ఓల్గా గారు స్త్రీవాదంలో నిజంగా తొలి కవితను అందించిన మహిళ ప్రతి స్త్రీ కూడా ఒక నిర్మల కావాలి అని వారు సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఒక చక్కటి కవిత అది ప్రతి స్త్రీ కూడా ఒక నిర్మల కావాలి ఇది స్త్రీవాద సాహిత్య ఉద్యమానికి ఉపకరించింది అని చెప్పాలి అంటే స్త్రీవాదం బలపట్టానికి తోడ్పడింది ఆ తర్వాత గీతాంజలి ఆమె అడవిని జయించింది ఇది కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి రచన ఆమె అడవిని జయించింది ఆ తర్వాత నిజామాబాద్ యాసలో ఉండే ఉంటుందన్నమాట ఏది ఈ ఆమె అడవిని జయించింది అని ఆ తర్వాత బచ్చేదాని అనేది కూడా గీతాంజలి గారి రచనే ఆమె అడవిని జయించింది ఆ తర్వాత బచ్చేదాని అయితే ఆమె అడవిని జయించింది అనే దాంట్లో యాస అంటే భాష ఎలా ఉంది అని అంటే నిజామాబాద్ యాసలో ఉంటుంది అనమాట అదంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి శ్రీవాద రచయిత్రులు మనకి అందించినటువంటివి ఆ తర్వాత ప్ర ప్రధానంగా ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగినటువంటి తెలంగాణ రచయిత్రి ముదిగంటి సుజాత రెడ్డి వీరు శ్రీవాద నవలను ఒకటి అందించడం జరిగింది ఆకాశంలో విభజన రేఖలు లేవు ఆకాశంలో విభజన రేఖలు లేవు వీరు అనేక కథా సంపుటాలు రాశారు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా అందులో విసురాయని తర్వాత మింగుతున్న పట్నం అని వ్యాపార మృగం అని ఇలా ఎన్నో సంపుటాలు ముఖ్యంగా ఒక నాలుగు ప్రధానమైనటువంటి సంపుటాలు మనకు కనిపిస్తాయి వీరి రచనల్లో అందులో ప్రధానంగా మహిళలకు ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చింది అంటే అందులో ఎందులో ఇవ్వలేదని కాదు కానీ ప్రధానంగా ఇచ్చింది ఏంటి అంటే విసురాయి చాలా చక్కగా అంటే మహిళ జీవితం ఎలా ఉందో మనకు ఒక విసురాయి కథా సంపుటం చదివితే తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సరే ఈ ప్రధానంగా ఒక నవల ఆకాశంలో విభజన రేఖలు లేవు అనే దాంట్లో తర్వాత కథల సంపుటి విసురాయి అనే దాంట్లో ముదిగంటి సుజాత రెడ్డి గారు స్త్రీ వాదాన్ని వారిదైన శైలిలో మనకు తెలపడం జరిగింది అయితే విసురాయిలో ఒక్క కథ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఫేమస్ కథ సక్కుబాయి అని చెప్పేసి ఆ సక్కుబాయి కథలో ఒక స్త్రీ మానసికంగా ఆ తర్వాత శారీరకంగా అసలు ఏ విధంగా సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది ఒక కుటుంబాన్ని నెట్టుకు రావడానికి ఒక మహిళ పడే తపన బాధ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేవి ఎంతో చక్కగా చక్కగా హృదయానికి హత్తుకునే రీతిలో వారు వ్యక్తపరచడం జరిగింది అట్లాగే సరే వీరి రచనలు ముఖ్యంగా శ్రీవాదానికి సంబంధించి ముదిగండి సుజాత రెడ్డి గారివి నవల ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత కథల సంపుటి విసురాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత పాకాల యశోదారెడ్డి పాకాల యశోదారెడ్డి గారు మనకి వీరు కూడా తెలంగాణ గర్వించదగినటువంటి మహిళ వీరు హెచ్చమ్మ కథలు తర్వాత మావూరి ముచ్చట్లు అని చెప్పేసి ప్రసిద్ధమైనటువంటి కథా సంపుటాలను మనకు అందించడం జరిగింది యశోద రెడ్డి గారు హెచ్చమ్మ కథలు ఒకటి మావూరి ముచ్చట్లు అంటే వారి యొక్క శ్రీవాదాన్ని వినిపించినటువంటి రచనలు చాలా ఉన్నాయి వీరి వీరి రచనలు అన్నీ కూడా కానీ ప్రధానంగా మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి శ్రీవాద ఉద్యమం గురించి శ్రీవాద కవిత్వోద్యమం గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ సంపుటాలు ప్రధానం ఆ తర్వాత స్త్రీవాదంలో వచ్చిన ముఖ్యమైనటువంటి కవితా సంకలనం ముఖ్యమైన కవితా సంకలనం అస్మితా సంపాదకత్వంలో వచ్చింది అది నేలి మేఘాలు 
శ్రీవాదంలో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన కవితా సంకలనం అస్మిత సంపాదకంలో వచ్చినటువంటి నీలి మేఘాలు ఆ తర్వాత సరే ఈ స్త్రీవాదం మొత్తం కూడా మనము అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని భాగాలుగా దాన్ని చేసుకొని అర్థం చేసుకోవడం ఆ తర్వాత అసలు శ్రీవాదానికి సంబంధించి ఏ రచయిత్రులు ఏ విధంగా స్పందనని వాళ్ళ కవి వాళ్ళు కవిత్వ రూపంలో వెలిగుచ్చారో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉనికి లేదా అస్తిత్వం ఆ అంశాన్ని కనుక శ్రీవాద కవిత్వోద్యమంలో చూస్తే ప్రధానంగా అసలు ఉనికి లేదా అస్తిత్వం అంటే స్త్రీల అస్తిత్వం అంటే వాళ్ళ శరీరాలైనా అంటే శరీరాలనే భావనైనా అనేది శ్రీవాద కవిత్వము ఖండించింది అనమాట అంటే ఉనికి లేదా అంటే స్త్రీ అంటే శరీరం స్త్రీ అంటే శరీరం ఈ భావనైనా అనే దాన్ని స్త్రీవాద కవి ఆ శ్రీవాద కవిత్వం ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళు ఖండించిరు అనమాట అది కాదు స్త్రీ అంటే కేవలం శరీరంతో కూడినటువంటి భావన కాదు అని చెప్పి ఆ తర్వాత దీన్ని సమర్థిస్తూ శ్రీమతి అనే రచయిత్రి నేనొక స్త్రీని నేనొక నిషిద్ధ జీవిని మొన్నటిదాకా నా నవ్వు నిషిద్ధం నిన్న నా చదువు నిషిద్ధం నేడు నా బ్రతుకు కూడా నిషిద్ధమే అంటే ఒక స్త్రీ ఏ విధంగా ఒక అసహనానికి తను ఏ విధంగా ఒక లోకువ తనానికి ఒక తక్కువ తనానికి గురి అవుతుందో నిషిద్ధం నిషిద్ధం అంటూ వ్యక్తపరిచిన శ్రీమతి కవిత ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది అట్లాగే రేవతీదేవి అంటే ఇక్కడ అభ్యర్థులకు ప్రధానంగా సరే కవిత్వోద్యమాన్ని ఆస్వాదించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ కవిత్వోద్యమంలో ప్రముఖమైనటువంటి రచయిత్రులు అందించినటువంటి రచనలు కానివ్వండి తర్వాత వాళ్ళు అందించినటువంటి ఆ కవిత్వం కానీ చక్క ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ప్రధానంగా నేనొక స్త్రీని నేనొక నిషిద్ధ జీవిని అని త్రీ శ్రీవాదాన్ని వినిపించిన రచయిత్రి ఎవరు అని అడిగినప్పుడు శ్రీమతి గుర్తుకు రావాలి అట్లా అనమాట ఆ తర్వాత నేను నేనొక ప్రతి స్త్రీ సమాజంలో ఒక నిర్మల కావాలి అని చెప్పినది ఎవరు ఓల్గా అట్లా గుర్తు రావాలన్నమాట ఆ తర్వాత రేవతీదేవి పురుషస్వామ్య నియంత్రణ ఆ తర్వాత స్త్రీ అస్తిత్వాన్ని పరిరక్షించుకోవటంపై ఇన్నాళ్ళు గలగల మాట్లాడితే ఈ గొంతు ఏమో ఇప్పుడు మోగబోయింది అంటే కొంచెం ఇంకా కవిత ఉంది అయితే చూడండి పురుషస్వామ్య నియంత్రణలో స్త్రీ యొక్క అస్తిత్వాన్ని అంటే స్త్రీ నేనొక స్త్రీని అని ప్రకటించుకోవడం అని రక్షించుకోవడం కోసం నేను గలగల మాట్లాడాను కానీ ఇప్పుడు నా గొంతు మూగపోయింది అని చెప్పి వారు రాసిన కవిత చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాణి రంగారావు గారు ఆడది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే స్త్రీ యొక్క ఉనికిని స్త్రీ యొక్క అస్తిత్వాన్ని తెలపటానికి రాసినటువంటి రచన అది కూడా ఆడది వాణి రంగారావు ఆ తర్వాత వసంత కన్నభిరాం వారు అస్మిత రాయడం జరిగింది అస్మిత అనేది ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆ వారు వేసినటువంటి అంటే అచ్చు వేసినటువంటి గ్రంథం అనమాట ఇది అది మహిళా వర్ణం అస్మిత అనే సంస్థ వాళ్ళు అచ్చివేసిన గ్రంథం మహిళావర్ణం అట్లాగే వసంత కన్నబిరాను కూడా అస్మిత అనే రచన చేశారు మళ్ళీ అట్లా కూడా అయితే ఇక్కడ అస్మిత అనే సంస్థ అచ్చివేసిన మహిళావర్ణం అనేది తెలంగాణలో ముఖ్యంగా పని ప్రాంతాల్లో స్త్రీ పురుషుల మధ్య వ్యత్యాసాలు పని ప్రాంతాల్లో చాలా రకాల వ్యత్యాసాలను మనం చూస్తాం అందుకే రాజ్యాంగంలో పని ప్రాంతాల్లో వివక్షను ఆపడం కోసం కొన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా రూపొందినాయి నిజంగా వీరి రచన ఫలితమేమో అవన్నీ కూడా అనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా అంటే పని ప్రాంతాల్లో స్త్రీల పట్ల ఎట్లా వివక్ష ఉంది ఎట్లాంటి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు వేతనాల దగ్గర నుంచి ప పని వేలల దగ్గర నుంచి ప్రతి అంశంలో ఎన్నో రకాల అంశాలు కొన్ని బయటికి స్త్రీలు చెప్పుకునేవి కొన్ని అయితే చెప్పుకోలేనివి ఇంకెన్నో అట్లాంటి అన్ని అంశాలను కూడా మహిళావరణం అనే పేరుతో ఒక గ్రంథాన్ని అస్మిత వారు ముద్రించడం జరిగిందనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక కోణంతో చూస్తే స్త్రీవాద ఉద్యమాన్ని మాతృత్వం మాతృత్వము స్త్రీకి చాలా గొప్ప వరం అని చెప్తాం అయితే ఇక్కడ దీన్ని విభేదిస్తూ స్త్రీవాద రచనలు వచ్చాయా మాతృత్వాన్ని అంటే కాదు మాతృత్వాన్ని వాళ్ళు చక్కగా ఆనందించిరు ఆ ఫీల్ ఆ అనుభూతిని ఆస్వాదించిరు అయితే దాంతోపాటు అసలు మాతృత్వం అనేది అంటే ఎట్లా ఏ విధంగా చులకన భావానికి లోనవుతుంది అసలు స్త్రీని ఒక ఒంటింటి లేదా సంతానంగానే పరి సంతానాన్ని కనేటువంటి ఒక యంత్రంగా పరికరంగా ఎట్లా భావిస్తున్నారు అనే దాన్ని మాత్రమే వాళ్ళు విమర్శిస్తూ శ్రీవాద రచనలు చేయటం జరిగింది ఇక్కడ ప్రధానంగా కొండేపూడి నిర్మల గారిని చెప్పుకోవాలి కొండేపూడి నిర్మల గారు లేబర్ రూమ్ అనే కవిత రాస్తారు చాలా ముఖ్యమైన చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు వచ్చినటువంటి కవిత నిజంగా ఇది కొండేపూడి నిర్మల అందించిన లేబర్ రూమ్ కవితలో పునరుత్పత్తి హక్కుల గురించి వారు మాట్లాడుతూ స్త్రీ పిల్లలు కనే యంత్రంగా మార్చడాన్ని నిరసించడం జరిగింది వారు పునరుత్పత్తి హక్కులు అంటే సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయటం ఆ హక్కులు 
అంటే స్త్రీకి సంబంధించి ఎట్లా ఉన్నాయి సమాజంలో అని చెప్పేసి వారు ఒక చక్కటి మనకి కవితని అందించడం జరిగింది అది లేబర్ రూమ్ వారు అంటారు అంటే పాల గ్లాసు మల్లెపూలు ఇవేనా లేబర్ రూమ్లో రాస్తారనమాట పాల గ్లాసు మల్లెపూల పరంపరలో పరాధీనత బానిసవై ఎట్లా మలు ఎట్లా మగ్గుతున్నావు ఓ మహిళ అని చెప్పేసి చక్కటి కవిత్వాన్ని కొండేపూడి నిర్మల అందిస్తుంది ఆ తర్వాత వసంత కన్నభిరామ్ శరీరం అనే కవిత రాస్తారు శరీరం అనే కవితలో దరిద్రుడు బిడ్డలతో నా శరీరాన్ని పుచ్చించి తన జాతిని కొనసాగిస్తే ధనికుడు మరిన్ని మందులతో నా గర్భాన్ని ఎడారిలా ఎండగడుతున్నాడు అంటే దరిద్రుడేమో బిడ్డలతో శరీరాన్ని పుచ్చింపజేస్తుంటే జాతిని కొనసాగిస్తున్నాడు మొత్తానికి కానీ ధనికుడు ఏం చేస్తున్నాడు గర్భాన్ని ఎడారిలా మారుస్తున్నాడు మందులతోటి గర్భాలను తొలగిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వసంత కన్నభిరాను శరీరం అనే కవిత అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా శరీరం అనే కవిత ఎవరికి సంబంధించింది అంటే వసంత కన్నాభిరాన్ అట్లాగే దరిద్రుడు బిడ్డలతో శరీరాన్ని పుచ్చించి అంటూ కొన్ని చుక్కల్లాగా ఇచ్చేసి కవిత ఈ కవిత ఎవరికి సంబంధించింది అన్నా కూడా గుర్తుకు రావాలి వసంత కన్నాభిరాన్ ఇది దేనికి సంబంధించింది శ్రీవాద కవిత్వోద్యమానికి సంబంధించి ఆ తర్వాత మూడో అంశంగా మనము లైంగిక వివక్ష చూస్తే అంటే ఈ శ్రీవాద ఉద్యమము శ్రీవాద కవిత్వము లైంగిక వివక్షా పరంగా ఎట్లా వచ్చిందని చూస్తే స్త్రీ పురుషుల మధ్య బాల్యం నుంచి వివక్ష బాల్యం నుంచి కూడా అనుద్దేమ ఇప్పుడు గర్భస్థం నుంచే వివక్ష ఎందుకంటే గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆడ శిశువు అని తెలిస్తే ఎటువంటి జ విషయాలు జరుగుతున్నాయో ఎటువంటి సంఘటనలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో మహిళలు నేడు చాలా రకాలుగా చూస్తూ ఉన్న సమాజం ఇది అయితే ఆ లైంగిక వివక్ష అంటే స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆ గర్భస్థ దశ నుంచి ముఖ్యంగా బాల్యం నుంచి చూపేటువంటి వివక్ష అనమాట ఇది లైంగిక వివక్ష అంటే ఎక్కువ తక్కువ ఆడపిల్ల అయితే వద్దు మగపిల్లవాడే పిల్లవాడైతే కావాలి అని చెప్పేసి ఒక విధంగా అంటే మగపిల్ల వాళ్ళకు బాగా ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఆడపిల్లల్ని తక్కువ చేయటం ఆడపిల్లను పుట్టకముందే చంపడం ఇట్లా అంటే ప్రధానంగా ఆడపిల్లను పుట్టకముందే చంపుతున్నారు అంటే ఈ వివక్ష ఎంత బలంగా పాతుకుపోయిందో అర్థమవుతుంది అయితే ఇక్కడ జయప్రభ ఏమంటుందంటే వామరుడి మూడో పాదం అనేది రాస్తుంది ఆమె రాసి వామరుడి మూడో పాదంలో అంటదనమాట అంటే వామరుడు అంటే ఎవరు మనకి బలిచక్రవర్తి అంటే బలిచక్రవర్తి గొప్ప రాక్షసరాజు ఆ బలిచక్రవర్తి గొప్ప రాక్షసరాజు అందులో ఆయనలో ఉన్న మంచి గుణం ఏంటంటే దానం చేయటం ఆ దానాన్ని తర్వాత సరే అది లోక కళ్యాణం కోసం జరిగిన వామనుడి రూపంలో విష్ణుమూర్తి వచ్చి ఏ విధంగా అయితే బలి చక్రవర్తిని తన మూడో పాదంతో నొక్కి పెట్టాడో వినాశనం ఎలా అయితే అక్కడ జరిగిందో ఇక్కడ కూడా జయప్రభ వామనుడి మూడో పాదంలో వామనుడిలాగా పోలుస్తూ విక్రమించే వామనుడి మూడో పాదము పెరిగి పెరిగి ఆడజాతిపై ఆఖరు అడుగు పెట్టబోతుంది అది అక్కడ మాత్రమే జరుగుతున్నది కాదు విశ్వవ్యాప్తంగా గర్భంలో పెరిగే శిశు దశ నుంచి కూడా ఆడతనంపై అత్యాచారం జరుగుతుంది అని చెప్పి వారు జయప్రభ గారు వామనుడి మూడో పాదంలో అంటే వామనుడి పాదం ఎట్లా అయితే మూడో పాదం ఎట్లా అయితే భూమి మీద పెట్టి బలి చక్రవర్తిని కూడా నొక్కి పెట్టేస్తాడో ఇక్కడ కూడా ఆడవాళ్ళ పైన అట్లాంటి పాదం పెట్టి వారిని అణచి వేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వారి ఆవేదనను తెలపడం జరిగిందనమాట ఆ తర్వాత రజియాబేగం రజియాబేగం నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి కవిత ఎన్నో సందర్భాల్లో నిజంగా మహిళ దినోత్సవాలు జరిగిన ప్రతి సందర్భంలో ఇది ప్రతి మహిళ గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి కవిత చాలామంది గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు కూడా అయితే బాల్యంలో ఈ కవితను చూస్తే బాల్యంలో చిన్నపిల్లవి నీకేం తెలుసు కూర్చో అన్నారు యవనంలో మంచి చెడు తెలియదు కూర్చో అన్నారు అవకాశం రానందుకు కోపంగా లేదు నాకు కూర్చొని కూర్చొని బద్దకం వచ్చినందుకు బాధగా ఉంది ఎంత బాగుందో చూడండి అంటే బాల్యంలో కూర్చో అంటారు యవనంలో నీకేం తెలియదు కూర్చో అంటారు అవకాశాలు ఇవ్వరు అవకాశం రానందుకే కోపంగా ఉంది నన్ను కూర్చోమన్నందుకు కాదు అవి కాకపోతే కూర్చోని కూర్చొని నాకు మాత్రం బద్దకం వచ్చింది అని చెప్పేసి ఆవిడ తన ఆవేదనని ఎంత బాగా నిజంగా ప్రత్యక్షంగా మనందరికీ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఆ కవిత్వం రూపంలో చూపించడం జరిగింది ఏ అంటే ఈ కవిత ఎవరికి సంబంధించింది అంటే రజియాబేగం అంటే మనకి అనేక కవిత్వోద్యమాలు వచ్చినాయి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కో రకమైనటువంటి సరే ఈ ఫెమినిజం ఫలితంగా వచ్చినటువంటి స్త్రీవాదం బలపడడమే నిజంగా నేడు స్త్రీల అభ్యున్నతికి కొంత కారణం అని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత స్త్రీమతి స్త్రీమతి పెద్దవని చెప్త అనేటువంటి కవితలో లైంగిక వివక్షణ ఎత్తి చూపుతుంది ఈ శ్రీమతి ఏంటంటే పెద్దవని చెప్త అంటే చీర కొంగున తమ్ముణ్ణి దాచుకున్నట్టు అమ్మ చీర కొంగున్న అంటే చీర కొంగుని ఎంత జాగ్రత్తగా అయితే అమ్మ దాచుకుంటుందో 
అట్లాగా తమ్ముని దాచుకుంది నన్ను మాత్రం దాచుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి తన ఆవేదనని ఒక కవితలో వ్యక్తం చేసింది అనమాట శ్రీమతి అట్లాగే అందులో అంటే పెద్దవని చెప్తా అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత పాటిమండ్ల రజని స్వరస్థానం అనే దాంట్లో ఆమె అంటది మౌనాన్ని ఆభరణంగా గుచ్చి మౌనాన్ని ఆభరణంగా గుచ్చి అంగీకారంగా ముద్రించి పెళ్లి చూపుల పేరుతో పేరు చెప్పించి పెళ్ళయ్యాక సమాధానాన్ని తలుపు చాటునే దాచి ఉంచి అని చెప్పి పాటివల్ల రజని స్వరస్థానం అనే కవితలో చెప్తుంది అంటే మౌనంగా మౌనం మనం అంటే ఆడవాళ్ళు మౌనంగా ఉంటే అది అంగీకారమే అని చెప్పేసి ఏ ఆడవాళ్ళు గొడవ చేయొద్దు ఆడవాళ్ళు బయటికి మాట్లాడకూడదు అట్లా బయటికి ఆడవాళ్ళు మాట్లాడితే ఏదైనా ఎదురు మాట్లాడినా లేకపోతే వాళ్ళ అభిప్రాయాలను ప్రకటించినా అది పాపం అని చెప్పేసి ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఆ సమాజాన్ని చిత్రిస్తూ వారు పాటిబండ రజనీ గారు అంటారు అనమాట మౌనము ఆభరణం ఆడవాళ్లకు అదే అంగీకారం అని చెప్పేసి ముద్రిచ్చి పెళ్లి చూపుల పేరుతో పేరు మాత్రం చెప్పిస్తారు పెళ్లి చూపుల్లో అంటే నే మేము ఈమెకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినాం మహిళకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినము అని చెప్పడానికి పెళ్లి చూపుల్లో పేరు చెప్పేయడం ఆ తర్వాత పెళ్లి తర్వాత వారి యొక్క సమాధానాన్ని తలుపు చాటునే ఉంచడం అని చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి కవితలను అందించినటువంటి మహిళల వీరంతా పాటిబండ్ల రజని ఆ తర్వాత షాజహాన వీరు గొప్ప మైనార్టీ కవిత్వోద్యమంలో కూడా ప్రధాన భూమిక పో పోషించినటువంటి రచయిత్రి షాజహాన ఖాళీ దునియా అనేటువంటి కా దాంట్లో ఆ కవిత సంకలనంలో వీరు చక్కటి శ్రీవాద రచనల్ని మనకు అందియడం జరిగిందనమాట ఖాళీ దునియా అనేది గొప్ప మంచి కవిత సంకలనం ఆ తర్వాత శరీర స్పృహ అంటే నాలుగో అంశం ఈ అంటే శ్రీవాదాన్ని రకరకాల కోణాలతో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మాతృత్వ దృష్ట్యా ఉనికి అస్తిత్వం దృష్ట్యా ఈ లైంగిక వివక్ష దృష్ట్యా అట్లాగే శరీర స్పృహలాగా స్పృహని బట్టి అంటే కొండేపూడి నిర్మల రాసినటువంటి గ్రంథాన్ని ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రధానంగా బాధా సప్తశతి నడిచే గాయాలు ఆ తర్వాత రహస్య తంత్రి ఆ తర్వాత పాటిబండ్ల రజనివి కూడా అబార్షన్ స్టేట్మెంట్ అబార్షన్ స్టేట్మెంట్ ఎవరిది అంటే పాటిబండ్ల రజని గుర్తుపెట్టుకోండి స్వరస్థానం కూడా వారిదే అట్లాగే ఈ అబార్షన్ స్టేట్మెంట్లో ఏమంటుందంటే అయ్యో పాలింకి పోవటానికి ఉన్నట్టు మనసింకి పోవటానికి మాత్రలు ఉంటే ఎంత బాగుండు అని చెప్తుంది ఆమె పాలింకి పోవటానికి ఇస్తారు కదా మాత్రలు గోళీలు ట్యాబ్లెట్స్ అట్లాగే మనసు కూడా అనసరే మనసులో ఉన్న బాధలు కూడా వేదనలు కూడా ఇంకిపోవటానికి మాత్రలు ఇస్తే బాగుండు అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఆ తర్వాత కే గీత అంటే వీరు ఇచ్చినటువంటి కొయ్యి కొటేషన్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లు ఇదివరకు కొన్ని వచ్చినాయి అందుకని ఎవరు ఏ ఎవరికి సంబంధించిన కొటేషన్ ఏది అనేది ఎవరికి సంబంధించిన కవిత ఏది అనేది ఎవరికి సంబంధించిన రచన ఏది అనేది ఖచ్చితంగా అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ కే గీత నేను ఋతువైన వేల అనేటువంటి కవితలు మృతువైన వేల అంటే ఇక్కడ రజస్వలైనటువంటి ఆడపిల్ల మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది తనను ఎట్లాంటి ఒత్తిళ్ళకి గురి చేస్తారు అని చెప్పేసి వారు వ్యక్తం చేయటం జరిగింది అట్లాగే రేవతీదేవి అనురాగ దగ్ధ సమాధి అనే కవితలో శృంగారంలో స్త్రీ ఆనందం అని చెప్పేసి రసవత్తరంగా అంశాన్ని వర్ణించారు ఆ తర్వాత వివాహ వ్యవస్థ పరంగా చూస్తే సావిత్రి బందిపోట్ల కవిత సావిత్రి బందిపోట్లు కవితలో శ్రీవాద కవితా స్వభావాన్ని పూర్తిగా అంది మనకు అందించినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఒక కవిత ద్వారా అర్థం చేసుకుందాం బందిపోట్లు కవితలో సావిత్రి గారు ఇట్లా అంటారు అనమాట పాఠం ఒప్ప ఒప్ప చెప్పకపోతే పెళ్లి చేస్తానని పంతులు గారు అన్నప్పుడే భయం వేసింది పాఠం ఒప్ప చెప్పకపోతే పెళ్లి చేస్తానని పంతులు గారు అన్నప్పుడే భయం వేసింది ఆఫీసులో ఆఫీసుకు సెలవు పెడదామంటే అక్కడ నీ మొగుడున్నాడు అని అన్నయ్య అన్నప్పుడే అనుమానం వేసింది పెళ్ళంటే ఓ శిక్షని మొగుడంటే స్వేచ్ఛాభక్షకుడని అంటుంది ఆమె సావిత్రి అంటే ఎంత చక్కగా అంటే వివాహ వ్యవస్థ అంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే సాధారణంగా కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు స్త్రీ ఎదుర్కొనేటువంటి రకరకాల వివక్షలు కానివ్వండి అణచివేతలు కానివ్వండి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక ఒక ఎత్తు అయితే పెళ్ళి అనేది ఎట్లా మారుస్తుంది ఒక మొత్తంగా అంటే స్త్రీ జీవితాన్ని మొత్తంగా ఏ విధంగా మారుస్తుంది పెళ్ళి అనే రెండు అక్షరాల పదం అని చెప్పేసి మనకి వివాహ వ్యవస్థలో శ్రీవాద రచయిత్రులు వారిదైన కోణాన్ని వివరించడం జరిగింది ఆ తర్వాత సుధ లొంగుబాటు సంగీతాన్ని నేను అనేటువంటి కవితలో వారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట లొంగుబాటు సంగీతం అంటే లొంగుబాటు సంగీతాన్ని నేను అనే కవితలో సుధ గారు చెప్తారు నేను నీ సహచరిని తిరుగుబాటు సంగీతాన్ని అయిన నాడు నీ కంట్లో నలుసును నేను నీ సహచరిని అంటే నీతో పాటుగా జీవించే దాన్ని 
తిరుగుబాటు సంగీతం నేను ఎప్పుడైతే నీకు ప్రతిఘటిస్తాను నీ మాటలను ఎప్పుడైతే నీకు ఎదురుమల్లుతాను ఆ రోజు నీ కంట్లో నేను నలుసును అని చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వాన్ని సుధా అందించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మందరపు హైమావతి సూర్యుడు తప్పిపోయాడు నిషిద్ధాక్షరి వీరి ముఖ్యమైనటువంటి రచనలుగా చెప్తాం ఆ తర్వాత ఘంటసాల నిర్మల గారు జుగల్ బంది వీరిది ముఖ్యమైనటువంటి రచన గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఓల్గా ఓల్గా ఇందాక మనకు వచ్చిరు ఓ శ్రీ నిర్ ప్రతి శ్రీ సమాజంలో నిర్మల కావాలనేది ఆ తర్వాత వీరు ఇప్పుడు ప్రధానంగా దాంపత్యం ఆ తర్వాత నీలి మేఘాలు ఇవన్నీ కూడా వీరియే గుర్తుపెట్టుకోండి కుటుంబ హింసకు సంబంధించి అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా కుటుంబ హింస పరంగా చూస్తే విమల ఒంటిళ్ళు కవిత కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కవిత ఇది అంటే ఒంటింటి సామ్రాజ్యానికి మా అమ్మే మహారాణి కానీ వంట గిన్నెలన్నింటిపైన మా నాన్న పేరే అని చెప్పి విమల రాసినటువంటి ఒంటిళ్ళు కవిత నిజంగా ఆ ఒంటిళ్ళు అంటే మహిళ ఒంటింటి కుందేలు అని చెప్పేసి అనడానికి కూడా ఆ విషయంలో కూడా ఒక రకమైన వివక్ష ఎలా కనిపిస్తుందో నిజంగా చక్కగా వివరించింది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఒంటిళ్ళు కవిత ఎవరికి సంబంధించింది అంటే విమల బి పద్మావతి గారు గుక్క పట్టిన బాల్యం ఒకటి ఆ తర్వాత తల్లిపై తన తండ్రి హింసని చెప్తుంది అనమాట ఒక తల్లిపై తన తండ్రి ఎట్లా హింసిస్తున్నాడు అంటే తల్లిపై తన తండ్రి గుక్క పట్టిన బాల్యం అంటే ఆ బాల్యంలో ఉన్న ఒక ఒక అమ్మాయి తన తల్లి పైన తండ్రి ఎట్లా హింస చూపిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఆ రచనలో పద్మావతి చెప్తుంది అనమాట తర్వాత సామాజిక జీవితం ఇక్కడ సామాజిక జీవితం కోణంతో శ్రీవాద ఉద్యమాన్ని చూసినప్పుడు జయప్రభా గారు ప్రధానంగా చూపులు కవితలో అంటుంది అనమాట ఆ చూపులో ఎప్పుడూ ఒకటే సంకేతం ఉంటుంది చొంగ కార్చే కుక్క లాంటి ఆకలి ఉంటుంది అంటుంది అనమాట ఆ చూపులో ఎప్పుడూ ఒకటే సంకేతం ఉంటుంది చొంగ కార్చే కుక్క లాంటి ఆకలి ఉంటుంది అని చెప్పి జయప్రభా చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ కొటేషన్ అంటే ఈ కవిత లైన్స్ తర్వాత జయప్రభాను గుర్తుపెట్టుకోండి మందరపు హైమావతి నీలి కవితలే రాస్తామని చెప్పి ప్రకటి ప్రకటిస్తుంది అనమాట ఈమె అదొకటి రావులపల్లి సునీత ఆత్మహత్య నా నిరసన అనే కవిత రాస్తుంది ఆ తర్వాత ఓల్గా మెహందీ స్త్రీల విజ్ఞప్తి అనే కవిత ఆ తర్వాత ఘంటసాల నిర్మల ఏ కాల్ గర్ల్స్ మొనోలాగ్ అనే కవితలో వేషల జీవితాలను చాలా బాధాకరంగా దుఃఖం ప్రతి వారికి చదివిన ప్రతి వారు దుఃఖభరితులు అయ్యే విధంగా రాస్తుంది అనమాట ఎవరు ఘంటసాల నిర్మల తర్వాత కొండేపూడి నిర్మల ఆమెమో ఘంటసాల నిర్మల ఈమె కొండేపూడి నిర్మల వలసల రాజ్యం వలసల రాజ్యం అనే కవితలో స్త్రీలకు కనీస అవసరం మరుగుదొడ్లు లేకపోవటం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు వచ్చిన మరుగుదొడ్లు మరుగుదొడ్లు అని విస్తృతమైన ప్రచారం జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఇంటింటికి మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది కానీ ఒకనాడు పరిస్థితి అట్లా లేదు వలసల రాజ్యం అనే కవితలో స్త్రీలకు కనీస అవసరం మరుగుదొడ్లు అనేవి అని చెప్పి అవి లేకపోవటం ఎంత బాధాకరమో రాస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ప్రపంచీకరణ ప్రపంచీకరణలో కొండేపూడి నిర్మల మల్టీనేషనల్ ముద్దు కవిత మల్టీనేషనల్ ముద్దు అనే పేరుతో రాసిన కవితను స్త్రీ పురుషుల మధ్య సహజమైనటువంటి సంబంధాలలో కృత్రిమత్వం ఎట్లా ఉంటుంది సహజ సంబంధాలు కానీ కృత్రిమత్వం చోటు చేసుకున్నటువంటి సంబంధాలు దాదాపు యాంత్రిక జీవితం యాంత్రిక ప్రపంచంలో నేడు జీవిస్తున్నటువంటి భార్యాభర్తలు వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఎట్లాంటి సంబంధాలు సంబంధాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా కృత్రిమంగా మారిపోతున్నాయో మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఆ తర్వాత తిరుగుబాటు చైతన్యం తిరుగుబాటు చైతన్యం పరంగా చూసినప్పుడు జయప్రభ అంటది పైటను తగలెయ్యాలి పైటను తగలెయ్యాలి కవిత ఎవరికి సంబంధించింది అంటే జయప్రభ వీరు పురుషాధిక్య వ్యవస్థపై తిరుగుబాటు ప్రకటించారు ఆ తర్వాత విమల తెగబడిన మా కళల ప్రపంచం కవిత ఈమది తెగబడిన మా కళల ప్రపంచం ఇప్పుడు రకరకాల వ్యూస్తో చూసినప్పుడు శ్రీవాద ఉద్యమాన్ని మనకి ఈ రచయిత్రులే మరల మరల వస్తున్నారు కాబట్టి కొటేషన్స్ కావాలనుకుంటే ఒకే చోట ఒకరికి సంబంధించిన అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకొని చదువుకోవచ్చు మనం కేవలం కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడం కోసం ఇట్లా చేస్తున్నాం సరే ఇక్కడ తెగబడిన మా కళల ప్రపంచం అనే కవితలో శరీరమో కన్నీళ్ళు అని అర్థం చెప్పబడిన స్త్రీలు అంటూ సాగుతుంది అనమాట ఆ కవిత అట్లా ఆమె శరీరమో కన్నీళ్ళు అనేటువంటి ఈ భావనని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనం ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ప్రసిద్ధమైనటువంటి స్త్రీవాద కవిత సంకలనాలను సంపుటాలను పరిచయం చేసుకుందాం జయప్రభ వామనుడి మూడో పాదం ఇంతకుముందు వచ్చింది ఒకసారి అట్లాగే యశోధర ఒక పెందుకే 
ఇక్కడ కురిసిన వర్షం ఎక్కడమే కానిదో అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా వీరి కవితా సంకలనాలు వామనుడి మూడో పాదం ఒకటి యశోధర ఒక పెందుకే అట్లాగే ఇక్కడ కురిసిన వర్షం ఎక్కడి మేఘానిది అని చెప్పి ఇవి ఎవరివి అంటే జయప్రభ గారివి అట్లాగే కొండేపూడి నిర్మల గారివి బాధ సప్తశతి ఉంది సందిగ్ధ సంధ్య ఉంది నడిచే గాయాలు గుర్తు పెట్టుకోండి నడిచే గాయాలు మాలతీ నేషనల్ ముద్దు ఇవన్నీ కూడా వారి రచనలు అట్లాగే పాటిబండ్ల రజని పాటిబండ్ల రజని ఎర్ర జాబిల్లి ఎరీనా రాస్తుంది అట్లాగే రేవతిదేవి శిలాలోలిత రాస్తుంది ఆ తర్వాత విమల అడవి ఉప్పొంగిన రాత్రి ఆ తర్వాత త్రిప్రణేని శ్రీనివాస్ గురి చూసి పాడే పాట త్రిప్రణేని శ్రీనివాస్ నిజంగా శ్రీవాద ఉద్యమంలో చాలా సాహిత్యాన్ని అందించడం జరిగింది గురి చూసి పాడే పాట శ్రీవాదం పరంగా వచ్చినటువంటి ప్రథమంగా వచ్చిన రచన అని కూడా కొంతమంది అభిప్రాయం ఆ తర్వాత శ్రీవాద రచనల్లో ప్రసిద్ధ కొటేషన్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓల్గా చావటానికి మా దగ్గరకు రాకండి బతకటానికి నానా చావు చస్తున్న వాళ్ళం చావటానికి మా దగ్గరకు రాకండి బతకటానికి నానా చావు చస్తున్న వాళ్ళం అని చెప్పి ఎవరన్నారు అంటే ఓల్గా లేదా కొటేషన్ ఇచ్చి ఇది ఎవరికి సంబంధించింది అని అడగచ్చు లేదు అని అంటే ఓల్గాకి సంబంధించిన కొటేషన్ అని చెప్పి నాలుగు కొటేషన్లు కూడా ఇవ్వచ్చు ఆ తర్వాత పాటిబండ్ల రజని అంటుంది పాలింకిపోవటానికి మాత్రలున్నట్టు మనసింకిపోవటానికి మాత్రలు ఉంటే బాగున్ను అదొకటి తర్వాత మన పిల్లల కోసం వంటగదులు కూల్చేద్దాం ఇది కూడా పాటిబండ్ల రజనిదే మన పిల్లల కోసం వంటగదులు కూల్చేద్దాం రండి అని చెప్పేసి ఈ రెండు కొటేషన్లు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాగే విమల అంటదనమాట ఒంటింటి సామ్రాజ్యానికి మా అమ్మ రాణి ఒంటింటి సామ్రాజ్యానికి మా అమ్మ రాణి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాగే సావిత్రి పెళ్ళంటే పెద్ద శిక్ష మేం పాలిచ్చి పెంచిన జనంలో సగమే మమ్మల్ని విభజించి పాలిస్తుంది సావిత్రి పెళ్ళంటే పెద్ద శిక్ష మొగుడంటే స్వేచ్ఛాభక్షకుడు అన్నది ఎవరు అంటే సావిత్రి పెళ్ళంటే పెద్ద శిక్ష అట్లాగే మేం పాలిచ్చిన పాలిచ్చి పెంచిన జనంలో సగమే మమ్మల్ని విభజించి పాలిస్తుంది అన్నది కూడా సావిత్రి కవిత ఏంటి అంటే బందిపోట్లు బందిపోట్లు అనే కవిత సంకలనంలో వారు అట్లా అంటారనమాట ఆ తర్వాత శ్రీమతి నేను ఒక నిషిద్ధ జీవి ఇంతకుముందు అనుకున్నాం నేను ఒక నిషిద్ధం నా మాట నిషిద్ధం నా బ్రతికే నిషిద్ధం అయిపోయిందని చెప్పి శ్రీమతి వ్యక్తపరిచిన భావాలు కూడా ఇంపార్టెంట్ రావులపల్లి సునీత నా ప్రాణాన్ని ఉరితాడిలో బిగించాను అంటది ఇక ఇక ఈ శ్రీవాద ఉద్యమం పైన అనేక విమర్శలు కూడా కొంచెం రావటం జరిగింది ఇక్కడ జ్వాలాముఖి అంటే మనకు దిగంబర కవి వీరు అసలు పేరు వీర రాఘవాచార్యులు దిగంబర కవులు ఉన్నారు మనకి షాక్ ట్రీట్మెంట్ పేరు మీద దిగంబర కవిత్వం వారు రాయటం జరిగింది వీరిని దిక్కులు అని చెప్పేసి వాళ్ళని అనడం జరిగింది వారు ఒక కొంతమంది ఉంటారు జ్వాలాముఖి నగ్నముని నిఖిలేశ్వర్ అని చెప్పేసి సరే అందులో జ్వాలాముఖి ఒకరు వారి పేరు వీర రాఘవాచార్యులు అసలు పేరు అయితే ఈ జ్వాలాముఖి ఆడవాళ్ళ కవితలను నీలి కవితలు తర్వాత వార కవితలని కూడా పిలిచింది అనమాట శ్రీవాద కవిత్వము సమర్థనీయమైనది అని అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చేకూరి రామారావు వరవరరావు రావి ప్రేమలత రావి భారతి వీళ్ళందరూ కూడా సమర్థించాలి శ్రీవాద కవిత్వం నిజమే అని చెప్పి కూడా భావించారు ఆ తర్వాత మనం మరొక కవిత్వాన్ని చూద్దాం అది మైనారిటీ కవిత్వం మైనారిటీ కవిత్వోద్యమం కూడా సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి అన్ని రకాల కవిత్వోద్యమాలను అభ్యర్థులు అధ్యయనం చేయండి ఇందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మైనారిటీ కవిత్వం ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు సరే భావ కవిత్వము ఆ తర్వాత అభ్యుదయ కవిత్వం విప్లవ కవిత్వము తర్వాత దిగంబర కవిత్వము ఇక శ్రీవాద కవిత్వము మైనార్టీ కవిత్వం బీసీవాద కవిత్వం ఇట్లా చాలా కవిత్వ ఉద్యమాలు ఉన్నాయి సరే ఇప్పుడు మైనార్టీ కవిత్వం అంటే అనేక రకాల ఉద్యమాలు వచ్చినాయి ఇన్ని ఉద్యమాలు వచ్చినప్పటికీ ప్రధానంగా ఏంటంటే అభ్యుదయ కవిత్వము తర్వాత విప్లవ ఉద్యమం ఈ విప్లవ ఉద్యమ కవిత్వం ఈ రెండిటి చైతన్య ఫలితంగా అంటే ఈ రెండిటి పరంగా ఈ రెండు ఉద్యమాలు వచ్చినప్పుడు ఆ సాహిత్యము ఎంతోమంది ప్రజల్ని చైతన్యం చేసింది అనమాట ఆ దాని ఫలితంగా జెండరు కుల మత వృత్తిపర ఇట్లాంటి అనేక అంటే ప్రతివారు కూడా తమ అస్తిత్వాన్ని వ్యక్తపరచడం కోసం ప్రతివారు కూడా తమ అస్తిత్వాన్ని ప్రకటించుకోవడం కోసం మేమున్నామని తెలపడం కోసం అనేక ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది అందులో మైనార్టీ కవిత్వం కూడా ఒకటి అనమాట సరే తెలుగు సాహిత్యంలో ముస్లింలు క్రిస్టియన్లు చాలా కాలంగా ఉన్నారు వారి గురించి కూడా ఉన్నాయి సాహిత్యం ఉంది అయితే ప్రధానంగా మైనార్టీ కవిత్వం అనేది కేవలం మైనార్టీ వాళ్ళే రాసుకున్నటువంటి కవిత్వం కాదు సంఘీభావంగా చాలామంది అందరూ కూడా కలిసిన కలిసి రాసినటువంటివి చాలామంది కూడా రాయడం జరిగింది మైనార్టీ కవిత్వాన్ని ఇందులో ప్రధానంగా అంటే 
చాలా మంది రాసినటువంటి కవిత్వం కాబట్టి అంటే చాలా తక్కువ మైనార్టీ కవిత్వానికి ఉద్యమం చాలా తక్కువ పాత్రనే అంటే తక్కువ సాహిత్యమే ఉందని చెప్పాలి కొంత చదువుకుంటే సరిపోతుంది పరీక్ష పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ చూడండి తొలి నాళ్ళలో ముస్లింవాద కవిత్వము దళితవాదంలో ఉండేదన్నమాట అంటే ఇంక్లూడెడ్గా ఇందాక ఇప్పుడు దళితోద్యమ కవిత్వం కూడా ఉంది మనకి ఇప్పుడు దిగంబర కవిత్వంతో ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఒక లిస్ట్ దాంట్లో భాగంగా దళిత కవిత్వ ఉద్యమం కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే దళితవాదంలోనే ఉండేదన్నమాట ఏది మైనార్టీ కవిత్వం లేదా ముస్లింవాద కవిత్వం అని చెప్పేసి తర్వాత కాలంలో అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి దాని ఫలితంగా మైనార్టీవాదం రూపుదిద్దుకోవడం ప్రత్యేకంగా మారిపోవడం జరిగింది కవిత్వ పేరుతో అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అంటే దళితంలో ఉంది అని చెప్పడానికి రుజువుగా చిక్కనవుతున్న పాట పదునెక్కిన పాట చిత్తరువు ఇవన్నీ కూడా దళితవాద కవితా సంకలనాలు దీంట్లో మనకి ముస్లింవాద కవిత్వం కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట అందుకని దళితవాదంలో ఉంది మొట్టమొదట అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో మైనారిటీ స్వరం వినిపించిన తొలి కవిత పుట్టుమచ్చ తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో మైనారిటీ స్వరం వినిపించిన తొలి కవిత గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశము తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో మైనారిటీ స్వరం వినిపించిన తొలి కవిత పుట్టుమచ్చ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో రావటం జరిగింది అది ఎవరు రాశారంటే కాదర్ మొహయుద్దీన్ రాశారు పుట్టుమచ్చ ఆ తర్వాత మైనార్టీ కవిత్వము అస్తిత్వ ధోరణికి మారటానికి కారణాలు అంటే ఎందుకు అది అస్తిత్వవాదానికి మారింది అంటే యాక్చువల్గా మనకు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో హిందూ ముస్లింలు దాదాపు సమాన స్థాయిలో కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎక్కడా కూడా మనకి వేరే భేదభావాలు కనిపించవు అంటే సాధారణంగా ఉన్న అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండడము జరుగుతుంది కానీ సరే ఏదో శక్తుల ప్రభావం చేత ఏవో కొన్ని అపశృతులు అక్కడక్కడ జరిగి నట్టు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా సరే మైనార్టీ కవిత్వం అస్తిత్వ ధోరణికి ఎందుకు మారింది అనడానికి కారణాలను విశ్లేషిస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు డిసెంబర్ ఆరున బాబ్రీ మసీద్ విధ్వంసం జరిగింది అదొక సంఘటన అట్లాగే గుజరాత్ మారణకాండ ఒకటి తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కూడా యుద్ధం రావటం ఇవన్నీ కూడా మైనార్టీ కవిత్వం అంటే మేము మైనార్టీలం మైనార్టీలం అయినా కూడా మేము సమాజంలో మనుషులం మేమంటూ ఉన్నాము మా ఉనికి మీరు గమనించట్లేదు అని చెప్పేసి వారు సాహిత్యాన్ని వెలిబుచ్చడం కవిత్వ రూపంలో వెలిబుచ్చడం జరిగిందనమాట అయితే ముఖ్యంగా ఓన్లీ అంటే వారి ఉనికి చెప్పుకోవడమే కాదు మైనార్టీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది మహిళలు కూడా ప్రధానంగా వారు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో దాని పరంగా కూడా మనకు మైనార్టీ కవిత్వం వస్తుంది ఇక్కడ ప్రధానంగా అందుకే మైనార్టీ కవిత్వాన్ని మూడు రకాలుగా చేస్తారనమాట ఒకటేమో వివక్ష అంటే ఇక్కడ అణచివేతపై నిరసన అట్లాగే మత పెద్దలు మళ్ళీ మైనార్టీ నాయకుల అవకాశవాద ధోరణిపై వ్యతిరేకత అనమాట అంటే మత పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో అట్లాగే ఈ మైనార్టీ సంఘాలు పెట్టేసి నాయకులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే అవకాశం ఎటు అవకాశం ఉంటే అటు అంటే వాళ్ళ స్వ లబ్ధి చూసుకోవడం కోసం ప్రవర్తించేటువంటి కొంతమంది నాయకులు వాళ్ళ అవకాశ ధోరణి ఎలా ఉందో దానిపైన తిరుగుబాటు చేస్తూ వచ్చినటువంటి వ్యతిరేకత ఆ భావాలతో ఉన్నటువంటి అంటే ఆ భావాలతో వచ్చిన కవిత్వం ఒకటి అట్లాగే ఇస్లాంలో మహిళలను అవమానపరిచే ధోరణిపై అంటే ఈ ఇస్లాం మతంలో కొంచెం మహిళల్ని ఎక్కడైతే అవమానపరిచేటువంటి తిరస్కరించేటువంటి కొన్ని ఏవైతే మార్పులు రావాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయో అట్లాంటి ఆశించి వచ్చినటువంటి కవిత్వము ఇలా అంటే వివక్ష ఈ మై మత పెద్దలు మైనార్టీ నాయకుల అవకాశవాద ధోరణిపై ఉన్న వ్యతిరేకత అట్లాగే ఇస్లాంలో మహిళలను అవమానపరిచే ధోరణిపై తిరస్కరణ సంస్కరణలు ఆశించటము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మైనార్టీ కవిత్వం ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పడానికి నిదర్శనాలు ఆ తర్వాత తొలి మైనారిటీ కథా సంకలనం తొలి మైనారిటీ కథా సంకలనం అంటే ఇందాకనేమో పుట్టుమచ్చ అన్న కవితా సంకలనం ఇక్కడ కథా సంకలనం తొలి మైనారిటీ కథా సంకలనం వతన్ అనమాట దాని పేరు తొలి మైనారిటీ కథా సంకలనం వతన్ స్కై బాబా సంపాదకత్వంలో వచ్చింది అది స్కై బాబా ఆ తర్వాత తొలి మైనారిటీ వాద నవల తొలి మైనారిటీ వాద నవల ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి తొలి కవితా సంకలనం ఏంటి తొలి కథ సంకలనం ఏంటి తర్వాత నవల ఏమిటి ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి మైనార్టీ వాద నవల ఫస్ట్ది వెండి మేఘం ఎవరు రాశారు అంటే సలీం ఆ తర్వాత మైనారిటీ వాద సాహిత్యంలో తొలి మైనారిటీ కవితా సంకలనం మైనారిటీ వాద సాహిత్యంలో తొలి మైనార్టీ గమనించాలి పదజాలాన్ని 
మైనారిటీవాద సాహిత్యంలో తొలి మైనారిటీ కవిత సంకలనం ఏంటి అంటే జల్ జలా అంటారు అయితే ఈ జల్ జలా కవిత సంపుటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో వచ్చింది ప్రధానంగా ఇదేంటంటే బాబ్రీ మసీద్ విధ్వంసం అనంతరం హిందుత్వ ఆధిపత్య ధోరణితో ముస్లింలు అభద్రతకు గుర్తుగా ఈ సంకలనంలోని కవితలన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే బాబ్రీ మసీద్ జరిగినప్పుడు హిందువులు కొంచెం ఆధిపత్యం కనిపించడము ముస్లింలు కాస్త అభద్రతా భావానికి గురి కావటం దానికి సంబంధించిన కవితలు కనిపిస్తాయి జల్ జలాలో ఇది నీలగిరి సాహితీ నుండి అంటే ఆ సంస్థ నుంచి వెలువడిన సంపుటి జల్ జల ఆ తర్వాత దీనికి సంపాదకులు ఎవరు అని అంటే స్కై బాబా ఆ తర్వాత పర్యవేక్షణ సుంకిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు సుంకిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి పర్యవేక్షణలు స్కై సంపాదక స్కై బాబా సంపాదకత్వంలో వచ్చినటువంటి రచన జల్ జల ఆ తర్వాత జల్ జల వెనుకమాట రాసిన వారు హఫ్సర్ అసలు జల్ జల అంటే ఏందనంటే భూకంపం అనమాట జల్ జల అంటే భూకంపం ఆధిపత్య భావ విషయంతో గతంలో వచ్చిన కలుషిత కవిత సంకలనాలను సమాధి చేసి ఆకుపచ్చదనం పునర్జన్మించే జెండాను ఎగరేస్తున్నారు ఈ కవులు అందుకే జల్ జల సంపుటమే తొలి ముస్లింవాద కవితా సంకలనం అంటాడు అంటే ఈ ఆధిపత్య భావం సరే ఎవరైనా సరే ఒక వర్గము ఆధిపత్యాన్ని చూపినప్పుడు ఆ విషం ఆధిపత్యం అనేది విషం అంతా సమానత్వం ఉన్నప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు ఆధిపత్య భావ విషయంతో గతంలో వచ్చిన కలుషిత కవితా సంకలనాలను సమాధి చేసి ఆకుపచ్చదనం పునర్జన్మనిచ్చే జెండాను ఎగరేస్తున్నారు ఈ కవులు అందుకే జల్ జల సంపుటమే తొలి ముస్లింవాద కవితా సంకలనం అన్నది ఎవరు అని అంటే అఫ్సర్ ఆ తర్వాత జల్ జల కవితా సంపుటిలోని కొన్ని కవితలను చూద్దాం ఆఫ్రీన్ అనే ఆయన చెమన్ అనే కవితలు ఇన్ని పరిమళాలను తుంపేసి నలిపేసి నరికేసి ఒక్క కమలమే విస్తరించాలంటూ అని రాస్తారు చెమన్ అనే కవితలో చెమన్ అనే కవిత ఎవరిది ఆఫ్రీన్ది వారు ఏం రాశారంటే ఇన్ని పరిమళాలను తుంపేసి నలిపేసి నరికేసి ఒక్క కమలమే విస్తరించాలి అనడం ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి రాస్తారు ఆ తర్వాత అట్లా చేస్తే ఏమవుతుంది తోట సౌందర్యం అంతా పోతుంది కదా అందుకని అంటే ఆ విధంగా వారు వారి భావాలను వ్యక్తం చేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత స్కై బాబా ఇక మౌనంగా వేలాడే నెలవంకలం కాదు నిండు చంద్రుణ్ణి మార్ఫాలుగా మారుస్తున్నాం అని అంటే ఇంకా మౌనంగా మేము ఉండవు అట్లా ఉండే నెలవంకలం కాదు అని చెప్పి స్కై బాబా వ్యక్తపరచడం ఇది ముఖ్యంగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి విరసం వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ప్రకాశం జిల్లా విరసం అంటే విప్లవ రచయితల సంఘం అనమాట మనకి అరసం విరసం అనే వాళ్ళు అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమాలు విప్లవ కవిత్వోద్యమాలలో భాగంగా అక్కడ సంఘాలు కొన్ని ఏర్పడడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ టైంలో అక్కడ అంటే విప్లవ రచయితల సంఘం అరసం అంటేనేమో అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఇక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి వ్యవసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ప్రకాశం జిల్లా నుండి ముస్లిం వాద కవి కవుల తొలి సంకలనం జిహాద్ని తీసుకొస్తారు అనమాట వాళ్ళు జిహాద్ అని చెప్పేసి ముస్లిం వాద కవుల తొలి సంకలనం తీసుకొస్తారు ఆ తర్వాత సాంకేతికంగా తొలి తెలుగు ముస్లిం వాద కవితా సంకలనంగా కూడా జిహాదు గుర్తింపబడింది అంటే టెక్నాలజికల్గా చూసినప్పుడు తొలి తెలుగు ముస్లిం వాద కవిత సంకలనం అన్నప్పుడు జిహాద్ పెట్టాలి సాంకేతికంగా అన్నప్పుడు తొలి తెలంగాణ ముస్లిం వాద కవుల సంకలనం అన్నప్పుడు జల్ జలాగా పరిగణిస్తున్నారు తొలి తెలంగాణ ముస్లిం వాద కవుల సంకలనం అంటే జల్ జల ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం కవిత అంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి మైనార్టీ కవిత్వోద్యమంలో భాగంగా కొన్ని కవితా సంకలనాలు చూద్దాం ఆ కవితా సంకలనాలు ఎవరు రూపొంది రాశారు అంటే ఈ రచనలు ఎవరు చేశారో ఎవరికి సంబంధించినవో చూసుకుంటే పరీక్షల్లో మనకు ఏ రచన ఇచ్చినా రాయటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇంబాల్ చంద్ వీరు బ్లాక్ వాయిస్ ఆరో వర్ణం అనేటువంటి కవితా సంకలనాలను అందించడం జరిగింది బ్లాక్ వాయిస్ ఆరో వర్ణం ఆ తర్వాత కాజ ఫత్వ ఇదొక కవితా సంకలనం మళ్ళీ శరత్ కూడా ఇంకో కవితా సంకలనం అది రెండు కూడా వారిపోయి అనమాట తర్వాత కరీముల్లా కరీముల్లా థూ ఇది థూ కవితా సంకలనం అనమాట తర్వాత హనీఫ్ ముఖౌఠ ముఖౌఠ అనేటువంటి కవితా సంకలనం అందించారు అఫ్సర్ అనేది కూడా ఒక వలస కవితా సంకలనం అది ఆ తర్వాత సికిందరు ఎన్ని తరాలీ సలామీ అని చెప్పేసి ఆ కవితలో చెప్పడం జరుగుత అదొక కవిత సికిందర్కి సంబంధించింది తర్వాత వైభవం హుక్కా పీల్చిన ఘరానా జమానా అని చెప్పేసి అదొకటి 
భల్లున బద్దలైన మధుపాత్రాయి భల్లున బద్దలైన మధుపాత్ర ఇవన్నీ సికింద్రవి ఎన్ని తరాలి సలామి అనేది ఒక కవిత వైభవం హుక్కా పీల్చిన గరానా జమానా అదొకటి భల్లున బద్దలైన మధుపాత్ర ఇవన్నీ కూడా తర్వాత అలీపాన్ ఇది కూడా ఒక మరక సంబంధించినటువంటి కవిత ఇక్కడ అలీ గల్లీకి వచ్చి చూడు అలీ గల్లీకి వచ్చి చూడు అలీపాన్ కవితలో రాశాడు అనమాట తర్వాత సోరుపురాలి గోడలు చూడు అని చెప్పేసి అదొకటి ఇవన్నీ కూడా సికింద్రకి సంబంధించినవి అంటే ఈ సికింద్ర కూడా మైనార్టీవాదంలో ప్రధానంగా చెప్పుకోదగినటువంటి ఒక కవి ఆ తర్వాత షాజహానం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మైనార్టీ కవిత్వంలో తర్వాత శ్రీవాద ఉద్యమంలో కూడా ఇందాక అనుకున్నాం ఖాళీ దునియా అని షాజహాన గారు చాలా చక్కగా అంటే ఒక ముస్లిం స్త్రీగా అసలు ఏ విధమైనటువంటి కొన్ని రకాల సంస్కరణలు అవసరమో మతపరంగా కానివ్వండి లేదా అసలు ఏ సాధారణంగా స్త్రీలు ఏ విధమైనటువంటి వివక్షలకు లోనవుతున్నారో చక్కగా వారి కవిత్వం ద్వారా వ్యక్తపరిచినటువంటి రచయిత్రి షాజహాన ఖమ్మం జిల్లా కమలాపురంలో జన్మించడం జరిగింది దిలావరు యాకుబ్బి అనేటువంటి దంపతులకు దిలావర్ కూడా చాలా గొప్ప కవి అనమాట నిజంగా తండ్రి యొక్క వారసత్వమే షాజహానకు వచ్చింది అని చెప్పి కూడా అంటారు అయితే కేవలం కవే కాదు వారి తండ్రి ఉద్యమకారుడు కూడా అనమాట అయితే తర్వాత ఈ ఉద్యమకారుడు మరో ఉద్యమకారుడు స్కై బాబా వారిని ఈమె షాజహాన పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగిందనమాట స్కై బాబా తర్వాత ఇందాక అనుకున్నాం స్కై బాబా కవి షాజహాన వీరిద్దరు కూడా భార్యాభర్తలు అయితే షాజహానకు సంబంధించి లద్దాఫ్ని ముస్లిం స్త్రీ కథలు ఈ పేరుతో కథల సంపుట ఒకటి వారు రాయటం జరిగింది వీరి కవితలు చాలా భావస్ఫోరకంగా అంటే చక్కటి భావాలను వ్యక్తం చేస్తాయి ఇంకా సరళంగా ఉంటాయి ప్రతి వారు అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత అంటే భాష కొంచెం ముస్లిం కాబట్టి అందరు పాఠకులందరికీ అవగతం అయ్యేలా ఉంటుందా అంటే చాలా చక్కగా ఉంటుంది శిల్ప శోభితంగా ఉంటుంది అంతేకాదు అభివ్యక్తి నవ్యత అంటే కొత్తదనం కనిపిస్తుంది రకరకాల భావాలు చాలా సున్నితంగా చెప్పడమే కాకుండా చాలా సరళంగా కూడా వ్యక్తపరిచినటువంటి రచయిత్రి అనమాట షాజహాన అంతేకాదు షాజహాన స్కై బాబాల కవితా సంకలనాలు కూడా కొన్ని చూద్దాం చెంకీ ఒకటి బ్లాక్ హాల్స్ ఒకటి సిద్ధార్థి అబ్నార్మల్ పెయిన్ ఆయేషా కోసం జక్మీ ఈద్ ముబారక్ తర్వాత పాటగాడు అన్వేషణ దేశాంతర దుఃఖం మాదిగ బుచ్చమ్మ మొదలగునవి అట్లాగే షాజహానాకు సంబంధించి కొన్ని రచనలు చూస్తే పూలు విసిరినా కత్తులు విసిరిన అదొకటి అక్షరం మొక్కబోదు మరో కవితలోనేమో ఈ పరదా పంజరాన్ని నిలువునా చీలుస్తున్నా నన్ను కాఫీర్ వన్నా బాధలేదు కౌగిలించుకున్నా ఈ చేతులే కాళ్ళు పట్టుకున్నా ఈ చేతులే పిడికిలు బిగిస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చక్కగా అద్భుతంగా కవిత్వం రాసినటువంటి గొప్ప రచయిత్రి మైనార్టీ కవిత్వోద్యమంలో ముఖ్య భూమికను పోషించినటువంటి రచయిత్రి తర్వాత వీరి రచనలు కొన్ని నఖాబ్ ఒకటి జక్మీ అవాజ్ ఒకటి వర్ధి ఒకటి కాసే కిజా ఒకటి ఖాళీ దునియా ఇవన్నీ కూడా షాజహాన యొక్క రచనలు అనమాట తర్వాత యాకుబ్ అవ్వల్ కల్మా కవితలో ఆత్మగౌరవం అందరి ముందు పరిచిన దఫ్తర్ ఖాన్ అని చెప్పేసి అంటాడు అవ్వల్ కల్మా కవితలో ఆత్మగౌరవం అందరి ముందు పరిచిన దఫ్తర్ ఖాన్ అని చెప్పేసి యాకుబ్ చెప్తాడు ఆ తర్వాత కాజా నరం తెగిన కవాను కవితలో పరుపులు దిండ్లు కార్మికుల జీవితాలపై పెట్టుబడి దారి ప్రభావం గురించి రాస్తాడు సెంచరీ నా కంచెంలోని అన్నం ముద్దను తన్నుకుపోయింది పాలిష్డు స్పాంజు పిల్లో నా గొంతు మీద తన సుత్తి మెత్తని చేతులుంచి నలుపుతుంది అని చెప్పి మంచి కవిత్వాన్ని అందించాడు కాజా ఆ తర్వాత ఎండి యాకుబ్ పాష ముస్లిం కవి తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చక్కగా వ్యక్తపరచడం జరిగింది ఇక ఎట్లాంటి కుట్ర చెల్లుబాటు కాదు ఏ నీతి నన్ను డెమోక్లీస్ చెయ్యదు ఇప్పుడు నేను ఇమామ్ను నేనే రసీ రసూల్ను అంటాడు ఎవరు ఎండి యాకుబ్ పాష అట్లాగే గౌస్ ఈ మట్టి నీ ఒక్కడి దేహమని బుకాయిస్తూ ఈ భూమి పైన అస్తిత్వాన్ని అనుమానిస్తున్నంత కాలం ఔ ఔ ఖచ్చితంగా కాందిషీ కున్నే అంటాడు అట్లాగే అఫ్సర్ విభజించి పాలించే నా శత్రువుల్లారా నన్నెవ్వరూ రెండుగా చీల్చలేరు అంటాడు ఈ కొటేషన్స్ అన్నీ చాలా ముఖ్యం ఎవరు ఏ కొటేషన్ అన్నారు ఎవరికి సంబంధించిన రచన ఏది ఖచ్చితంగా అభ్యర్థులు చదవాలి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆ తర్వాత మొత్తం ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి భావ కవిత్వం నుంచి మైనార్టీవాద కవిత్వం వరకు కూడా అన్ని అంశాలను కూలంకషంగా మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలి ప్రస ముఖ్యంగా కొటేషన్స్ తర్వాత ఆయా రచయిత్రులు అన్నటువంటి కవిత్తలు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ పునఃస్మరణ చేసుకుంటూ కవిత్వోద్యమాలకు సంబంధించి ఎక్కువ మార్కులు పొందగలరని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు